。为什么总说高达独角兽过于神棍，要被开除 UC 级？如果说呢，当初 UC 粉与 C 的粉的对立是派系斗争，那独角兽啊，绝对是 UC 系中出的叛徒。老 UC 粉觉得独角兽剧情青黄不接，八上帝神棍感满满；独角兽粉呢，则会反击，哪里神棍了 ？UC 这么多年都是这么神棍的，好吧？不要睁着眼睛乱说，有的时候找找副野的原因，好吧？这么多年了，那道绿光有没有解释清楚？有没有认真的在做设定？那么 UP 啊，作为一个平成三部曲入坑的中间人，我说点自己的看法哈，大家有什么不同的意见啊，也欢迎在弹幕友好交流哈。独角兽的处境和当年的 C 的很像，当系列作品中的某一部火到出圈的时候，自然而然就形成了独立的新的粉丝群体。而如果新作品的创作理念与老作品相差过大，就会造成双方粉丝在认知上无法达成一致。老粉想着明明是我。我先来的这个系列就该是这样这样这样的调性。新分享着，我管你什么祖宗之法不可变，我所喜欢的作品凭什么要被你们说的好像低人一等的样子？实话实说，也就是往难听了说啊，一边带点矫情，一边带点傲气，等于是在交流之前就带着足足的怨气了。那无论事实是怎样的，吵得不欢而散，基本是已成定局了。咱们就拿最典型的争议点神棍来举例啊，确实，富野笔下的新人类一直多多少少都有点神棍气息，尤其是从高达 Z 他开始，当卡缪砍出四十米大长刀，以及使用出定身法以后。M S 驾驶员之间的对决就不再是只比谁驾驶技术好了，不会点新人类，也就是 New Type 系的法术，在战场上多多少少啊都要吃点亏。号称最强救人类的亚赞被追着打，就是最好的例子。但说实话啊，这个神棍的表现其实并不是导演想要描写的重点。那么富野笔下的新人类与大温豪笔下的新人类到底有什么区别呢？咱们来看看富野在接受访谈时是怎么说的啊？对，就是说泽连斯基有成为 New Type 苗床的那次采访，富野称正因为出现了 New Type 这个单词。所以想要制作一个展示人类如何革新的故事，但是呢没能做到。这种情况下的 New Type， 并不是说一个超能力者或一个超人如何如何，而是说人类一下子提高整体水平的故事。我有着因为没能指明其方法论而产生的挫败感，并且很沉重。这里的方法论，傅野后边补充道，是指剧中想要培养出能够阻止战争的人类，但他也无法展示如何做到这一点。在制作高达 Zeta 时。傅也有想过把卡缪描写成一个全能的人，也就是在科学技术、哲学、政治、军事等领域都凌驾于普通人的新人类，但最终放弃了，因为他觉得剧中留给卡缪成长的时间太短了。在不得已的情况下，接二连三的承担了超出他人格边界的人情世故，在做出各种决定时，也没有给他留下任何迷茫、犹豫的时间，取而代之的是接踵而至的战斗。由于卡缪作为战士的能力过于突出，导致他并没有时间像普通人一样慢慢成长起来，也失去了追求全。能的气量，所以最后富野给卡缪安排了一个精神崩坏的结局。也许在富野心里，一个被拔苗助长出来的人是没有资格成为那个终结战争的人，更不会以一个人的成长来代表全人类。可以这么说啊，富野很反感那种一人飞升就解决全部问题的写法。就像他在形容美国时是这么说的：战胜国美国在战后不断的进行经济扩张，其根基就有这样的轻率感。大规模生产、大规模消费、自动化生产带来的经济圈扩大，将只有能赚钱的阶级在赚钱的社会植入战。败国和落后国家明明已经知道地球资源是有限的，就这样被塞入了如此矛盾的思考方式，真是无可救药。比起一个突然觉醒的人带着全人类高歌猛进，不管这条路是否真的适合大家，不如让全人类都能觉醒，共同选择属于他们的道路。在 Zeta 和 ZZ 的决战中，卡缪或杰多之所以能够发挥神勇，也有诸多志同道合理念的相助。到了逆压中，也是阿姆罗奋不顾身，试图用 MS 的推进力将阿克西斯推走，保护地球的举动感染了身边在战斗的士兵，众人。纷纷加入到推阿克西斯的队伍中后，才引发了被称之为人性之光的奇迹。从剧中的角度来说啊，这是由大家的意志共同投票得来的人类的未来。从剧外的角度来说呢，气氛都烘托到这儿了，来个奇迹也并没有让人感到突兀或不适。就像鸟山明笔下的元气弹，作为龙珠对反派最强大的杀器，如果使用它的人得不到世人的支持，也发挥不出多大的力量。所以悟空才会说啊，这个整日夸夸其谈，真打起来派不上一点作用，却能让世人相信他，并贡献出自己力量的撒旦。从某些角度来讲呢，确实是这个世界的救世主。我们再来看看大文豪笔下的八大吉以及独角兽啊，这一人一机放在同类中啊，有一种鹤立鸡群的感觉。独一档的 NT 能力，配合上连制造商都琢磨不透的精神感应框架，只要剧情需要，奇迹就降临了。大文豪这边相当于创造了一个公式，即强大的 NT 能力加精神感应框架等于奇迹。这与富野的区别在于，富野他就是要以一个奇迹来收尾。你说他神棍也好，玄学也罢，他笔下的奇迹啊，是生死关头，在决定人类命运的岔路。口上
，奋力反抗的主角被他人所认可，纷纷“我来助你”引发的共鸣，创造的奇迹。而大文豪则是试图解释奇迹，给出一个似懂非懂的原理，再给出一个公式，以公式做题的方式推进一切剧情。这也正是独角兽中奇迹会变得廉价的原因，因为观众们知道，无论遇到什么问题，只要让无敌的巴上帝在独角兽上面发发飙，一切都会好起来的。但是啊，这里我要说明一点，就像傅野说的，他觉得他对新人类的塑造是失败的，把他们写出了一种超能力者的感觉，再加上制作组在动画播出以后会不断的圆那些奇迹，补上各种设定，可以说啊，老 UC 确实在这方面开了一个坏头，只不过是碰到了恰好喜欢这些东西的大文豪，把他们从配菜做成了主食，才有了独角兽这样的作品。再加上习惯了美式英雄主义电影的观众也对这种桥段啊并不排斥，那么制作精良、音乐出圈的独角兽会受欢迎也是理所当然的，没必要因为有些内容过于夸大了就动不动开出 UC 级啥的。这个老故事能不断出新作品，不断有新人涌入。还是值得庆幸的事儿，毕竟 UCC 的新疆还是挺吸引人的，不是？好了，今天视频这么多，希望多多的点赞支持，我们下期再见。